எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் தாயம் பல்லாங்குழி பரமபதம் விளையாட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது விளையாடலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சிலர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதற்கான பதிவு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் சிலர் இந்த தாயக்கட்ட விளையாடுறதெல்லாம் சூதாட்டம்னு சொல்கிறாங்களே இந்த மகாபாரத கதையில் அந்த தாயக்கட்ட விளையாண்டு தானே நாட்டை இழந்தார்கள் வீட்டை இழந்தார்கள் போரே உருவாச்சு அதனால் அதெல்லாம் விளையாடலாமா எங்களுக்கு இப்போ சந்தேகம் வருது ஏன்னா இப்போது ஓ பல தகவல்கள் அரிய அரிய நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னொன்று இந்த பல்லாங்குழி எல்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பல்லாங்குழி வந்து அப்படியே த காய் விளையாண்டே வரும்போது ஒருத்தர் அப்படியே வழிப்பாங்க அப்படி வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிம்பாங்க பரமபதம் விளையாடும்போது அப்படியே மலை ஏறிட்டு போயிட்டே இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு நாகம் கொத்துனா கீழே இறங்கி வர்றோம் அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் கீழே இறங்குற மாதிரி ஆயிராதா நிறைய நாகங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி கொத்திக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் இது நம்முடைய கலாச்சாரங்களில் கலந்துருக்கக்கூடிய விளையாட்டுகள் இதை தவிர்த்து நிறைய விளையாட்டு இருக்குது அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் விட்டுட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கில்லி விளையாடுறது அது அதுலேருந்தானு வந்து கிரிக்கெட் வந்தது இல்லையா கோலி குண்டு விளையாடுறது பம்பரம் விளையாடுறது இதெல்லாம் தெருவில் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள் அந்த காலத்தில் பெண்கள் விளையாடக்கூடியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல் அப்படியே அஞ்சு கல் போடுவாங்க இல்லாட்டி பத்து கல் போட்டு நேக்காக பிடிக்கிறது அந்த அழகே ஆஹாஹா இன்றைக்கும் கிராமங்களில் போனீங்கன்னா அந்த கல் போட்டு விளையாடுறது அற்புதமாக இருக்கும் இன்னும் நல்ல நிறைய விளையாட்டு நாங்களே விளையாடிருக்கோம் சின்ன வயசில் பெண்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அப்போ என்ன இருந்துச்சு பொழுதுபோக்குக்கு செல்ஃபோனாக இருந்தது செல்ஃபோன் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டா நம்ம இருந்தோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கல அதனால் நல்ல விதமாக பொழுதுபோக்கணும் அந்த ரவுண்டாக உட்காந்துட்டு புளியாங்கொட்டை இல்லாட்டி கல்லெல்லாம் கூழாங்கல்லாம் பொறுக்கிட்டு வந்து குவியலாக வச்சுக்கிட்டு அது எடுக்கும்போது அசையாமல் எடுக்கணும் யார் அதிகமாக அசையாமல் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறது மற்றவங்க எல்லாம் அந்த வெற்றி பெற்ற என்ன சொல்றாங்களோ நீ குரங்கு மாதிரி ஆடு அப்படின்னு சொன்னா ஆடி காமிடும் தோத்தவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க எல்லா விளையாட்டுலையும் அப்படிதான் ஒரு இது வச்சுப்பாங்க நான் ஜெயிச்சேன்னா நீ என்ன செய்வேன் அப்படின்னா நீ என்ன சொல்கிறேன் அது செய்கிறேன் அப்படிம்பாங்க அது போல் நீ குரங்கு மாதிரி ஆடி காமி அப்படின்னா குரங்கு மாதிரி ஆடி காமிக்கணும் இல்லை யானை மாதிரி நடந்து காமி அப்படின்னா தும்பிக்கு இப்படி விசிறிட்டு நடந்து காமிக்கணும் இது மாதிரி ஜெயித்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தோத்தவங்க செய்வாங்க அப்படி தட்டாங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஒரு கல் மேலே போட்டு அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கல் கீழே வந்து வர்றதுக்குள்ளே அப்படியே நம்ம வழிச்சு எடுக்கிறது இல்லை ஒரு கல் எடுக்கிறது அதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா தட்டாங்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தட்டாங்கள் விளையாடும் பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா பாட்டு பாடியிருக்காங்க அந்த பாட்டே நாங்கள் பாடியிருக்கோம் என் கணவர் வந்து ரிசர்ச்சுக்காக பாடல் தேடி தேடி ஒவ்வொரு கிராமமாக போனார் இல்லையா அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தட்டாங்கல் பாட்டு கிடச்சிருக்கு அந்த தட்டாங்கல் பாட்டு இப்போது எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் டான்ஸ்க்கு அது ஆடாமல் இருக்க மாட்டாங்க அது அப்படி என்ன பாட்டு ரெண்டு வரி பாடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு தான் ரெண்டு மூணு அஞ்சு தான் அஞ்சு அஞ்சு பத்து தான் வரக்கா பிஞ்சு தான் ஆயா போட்ட வெத்தலை பாக்கில்லாமல் பத்தலை புகை இல்லாமல் சுத்தலை புரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பு இல்லை உண்டாங்கல்ல எடுத்து போட்டுக்க என் முத்தம்மா ஒட்டியான செஞ்சு போட்டுக்க உண்ணாங்கல்ல எடுத்து போட்டுக்க என் முத்தம்மா ஒட்டியான செஞ்சு போட்டுக்க இந்த பாட்டு இல்லாத கல்லூரி விழாவே கிடையாது பள்ளி விழாவே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற பாடல் இது ரெண்டாங்கல் மூணாங்கல்னு சொல்லிட்டு பத்து கல்லுக்குமே பாடி முடிப்பார்கள் அது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ரெண்டாங்கலுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மூணாங்கலுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அப்படியே பத்தாங்கல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும் அந்த மாதிரிலாம் பாடிக்கிட்டு விளையாண்டுருக்காங்க இது எங்களுக்கு கிராமத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற பாடல் அந்த தாய்மார்கள் விளையாடும்போது கிடைத்த பாடல் சார் பாடின இந்த பாட்டை நாங்கள் வேறு இங்கே திரைப்படத்துலேயும் கேட்ட மாதிரி இருக்கே மேடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஹிட்டான பாட்டு ஃபோக் சாங் அதுவும் என் கணவர் வந்த காலத்தில் ரொம்ப ஹிட்டான சாங் எல்லாம் நிறைய திரைப்படத்திற்கு வந்திருக்கு அது ஏகப்பட்டது ஒரு லிஸ்ட்டு
இது இந்த பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டு இவரை பாட வச்சுருக்காங்க இன்னும் பலர் பாடியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கு வருவோம் இந்த மகாபாரதத்தில் விளையாண்டு தோத்தாங்கள்ல அந்த மாதிரிலாம் கற்பனை பண்ணிக்காதீங்க அங்கே விளையாண்டது ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணி அதாவது வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நீ என்ன தர்ற அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்க அதில் ஆட்டத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதில் ஒரு தடவை விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போயிட்டு அதை விட முடியாதவர்கள் நான் இதை தர்றேன் அதை தர்றேன் வாக்குறுதி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விட்டுருக்காங்க இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா சீட்டாட்டம் விளையாடுறாங்க நிறைய பேர் மரத்தடியில் கிராமங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் பயணம் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன் மரத்தடியில் சீட்டாட்டம் விளையாடுவாங்க பணம் வச்சு விளையாடுறது இந்த சொக்கட்டான் இதே இந்த சொக்கட்டானையும் சொக்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆண்கள் விளையாடுறது வேறு அவங்க வந்து பணத்தை வச்சு சேலஞ்ச் பண்ணி இன்றைக்கும் ஒரு சில இடங்களில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பெண்கள் என்றைக்கும் அப்படி விளையாடியது கிடையாது இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மனக்கணக்கு இருக்குது கணக்கு போட்டு போட்டு தான் விளையாடுறது அப்புறம் எப்படி வெல்லலாம் எப்படி போனால் நம்ம இவங்களை வந்து தந்திரமாக வெல்லலாம் அப்படின்னு அந்த தந்திரத்தை கட்டு கொடுக்கிறது அடுத்தது உன்னிப்பாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு திறனை நமக்கு வளர்க்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒற்றுமையை வளர்க்குது இப்போது தனியாக இதெல்லாம் விளையாட முடியாது ஒரு நாலு பேராவது இருக்கணும் அப்படி நாலு பேர் இருக்கணும்னா இந்த காலத்து பிள்ளைங்க பாருங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே அடைஞ்சிக்கிட்டு இது செல்ஃபோனில் விளையாடுறது இல்லை ஐபேடில் விளையாடுறது இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் விளையாடக்கூடிய <laughs> பள்ளிக்கூடங்கள் <laughs> ரொம்பவே பிஸியா இருந்து ஃபாரின் எல்லாம் போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்த காரணத்தினால அதை அப்படியே விட்டுருந்தேன் இப்போ நம்ம தாயம் விளையாடுறதே பாருங்க சதுரமாக ஒரு கட்டம் வரைஞ்சிப்போம் அப்புறம் அதில் கட்டங்களாக பிரிக்கிறது அஞ்சு கட்டம் இப்படி அஞ்சு கட்டம் இப்படி அப்படின்னு போயிட்டு கடைசியில் உள்ள ஒரு ஒரு கட்டம் வைக்கிறது பெருக்கல் குறி போட்டு வைப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பெருக்கல் குறி போட்டு வைக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு தான் அந்த கடைசியில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் போய் சேர்ந்தால் தான் வெற்றி பெறுவாங்க அப்படி போகணுன்னா எல்லாரையும் தெய்வ தட்சாண்யம் பார்க்காம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் வென்று தான் போக முடியும் அவங்க காய் எல்லாம் நகுத்திட்டு தாயம் போட்டு வெட்டுறது அஞ்சு போட்டு வெட்டுறது இது மாதிரி வெட்டி வெட்டி தான் உள்ளே போக முடியும் அவங்க விளையாட்டு நேரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா போட்டி பந்தயோன்னு பார்ப்பாங்க மற்ற நேரங்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு நட்பை பேணி காப்பாங்க இது விளையாடுறவங்க அத்தனை பேருமே தனித்தனியாக ஆறு காயின் வச்சுப்பாங்க ஒருத்தர் சின்ன சின்ன சோழி வச்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் போக்க இந்த புளியாங்கொட்டை வச்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் கூழாங்கல் வச்சுப்பாங்க இப்படி அவங்கவுங்களுடைய காய் வித்தியாசமாக தெரியணும் இல்லையா அதனால் ஆறு ஆறு காய்கள் வச்சு விளையாடுவாங்க இதில் முதல்ல உள்ளே போகணும்னா தாயம் போடணும் அந்த தாயம் போட்டால் தான் உள்ள போக முடியும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொன்றா தாயம் போடலாம் இல்லாட்டி அஞ்சு போட்டு உள்ளே போகலாம் இதில் தாயம் போடுறதே ஒரு சிலர் அழகாக போடுவாங்க டெக்னிக் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க இப்படி போட்டால் தாயம் விடுங்கும் அப்படின்னு தாய தாயமாக போட்டு அவங்க ஆறு காயும் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே இங்கே கொதிக்கும் ஏய் நீ என்னமோ தப்பு பண்ணுற நீ வந்து இது டெக்னிக் வச்சு விளையாடுவேன் அதுலேயே சண்டை நடக்கும் டெக்னிக் வச்சு தான் அவங்க விளையாடுறாங்க அவங்களுக்கு போட தெரியும் இருந்தால் கூட நீ எனக்கு தெரியாமல் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டையே கூட நடக்கும் அது செல்ல சண்டை அதெல்லாம் இதில் அஞ்சு எப்படி போட்டால் விழும் தாயம் எப்படி போட்டால் விழும் பன்னெண்டு எப்படி போட்டால் விழும் இதெல்லாம் போட்டால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரொமோஷன் மாதிரி அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் போக முடியும் இதில் வெட்டுப்படுறவங்க பாவம்தான் ரொம்ப பரிதாபம் இதே போல் தான் பல்லாங்குழி அந்த பல்லாங்குழியில் நடுவில் விட்டுருவாங்க அதில் பல்லாங்குழிலேயே ரெண்டு மூணு வகையாக விளையாடுவாங்க ஒவ்வொரு குழியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பன்னெண்டு புளியாங்கொட்டை போட்டுப்பாங்க இல்லாட்டி பத்து போடுவாங்க இல்லாட்டி எட்டு போடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளையா
அதை அப்படியே வழிச்சு வழிச்சு போட்டு விளையாடுறது கடைசியில் இது என்ன தட்டி எடுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நேரம் இருந்துச்சு நான் அதெல்லாம் விளையாடுவேன் இந்த விளையாட்டெல்லாம் பிடிச்சி போய் தான் நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் பல்லாங்குழி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு சோழியோடவே நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதுலேயும் கணக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க கரெக்டாக அந்த எண்ணி வச்சுருப்பாங்க பன்னெண்டு காய் இருக்குன்னா எந்த பன்னெண்டு காயை எடுத்தால் எதிராளிக்குரிய அந்த சோழியெல்லாம் தட்டிட்டு எடுக்க முடியும் எதிராளிக்குரிய சோழி வைப்பாங்க இல்லாட்டி புளியங்கொட்டை எதிராளிக்குரிய பொருளை நம்ம எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நிறைய காயின் சேரணும் அப்படி சேர்ந்தாதான் வெற்றியாளர்கள் அப்படி செஞ்சு கணக்கு போட்டு தாக்குவாங்க விளையாட்டில் ஒரு சிலரெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபக சக்தியை கணக்கை எல்லாம் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு இதே போல பரம பதம் எடுத்துப்போம் அந்த அது பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை தத்துவத்தையே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது அப்படியே தாயம் போட்டு ஒரு தாயம் போட்டால் தான் அதுலேயும் உள்ளே காய் வைக்க முடியும் தாயம் போட்டு ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா முன்னேறிட்டு போவோம் முன்னேறிட்டு போய் ஏணி வந்ததுன்னா அப்படியே சர்ன்னு ஏறுறது இல்லைன்னா பாம்பு தலையில் போயிட்டு அந்த காய் உட்காந்துருச்சு நமக்குரிய அந்த காய் உட்காந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்படியே சர்ன்னு கீழே வர்றது அப்புறம் அப்படியே முன்னேறிட்டு மேலே வரைக்கும் போனோம்னா தாயம் போட்டாதான் வந்து பரம பதம் ஒவ்வொன்றா இருக்கும் தேவர்கள் உலகம் மாதிரி அங்கே பா சாமி படம்லாம் போட்டிருக்கும் தாயம் போட்டால் தான் அங்கே போய் உக்கார முடியும் இன்னொரு தாயம் வந்தால் தான் மறுபடியும் இன்னொரு கட்டத்துக்கு போக முடியுன்ற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பரம பத நிலை அடையிறது எவ்வளவு கஷ்டமோ அந்த மாதிரி கஷ்டமாக போய் சேர முடியும் அங்கேயும் ஒரு பாம்பு நின்று இருக்கும் அது கொத்துச்சுனா மறுபடியும் வந்து ஒன்றாம் நம்பரில் வந்து நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் திரும்ப ஆட்டத்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலரெல்லாம் அதில் நொந்தே போயிடுவாங்க போய் எனக்கெல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொந்து போய் எழுந்து போகிறவங்களும் இருப்பாங்க ஆட்டத்தில் இந்த பரம பதம் விளையாடுறது நமக்கு வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை உணர்த்துது தாயத்தை போட்டு உள்ளே போகிறோம் அப்படியே போட்டு வரோம் ஏணி வந்தோன்னா ஏறுறோம் அப்படி ஏணி வந்தோன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாம்பு இங்கே ஒரு பாம்பு அப்படியே நிற்கும் வாழ்க்கையில் நீ முன்னேறி போனீங்கன்னா பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படி இல்லைன்னா தட்டி விடுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோன்ற மாதிரி அந்த சர்ப்பம் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்தும் எப்போவுமே வாழ்க்கையில் முன்னேறும் போது நாம் பின் வந்த தடத்தை நினைத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்ப்பம் அங்கங்கே நிற்கும் இன்னொன்று இறைவனுடைய பரம பதத்தை எளிதில் அடைந்து விட முடியாது நீ இத்தனை பிரச்சனைகளையும் தாண்டிக்கிட்டு வரணும் நேர்த்தியாக விளையாடணும் வாழ்க்கை நேர்மையாக வாழணும் தவறாக வாழ்ந்தால் நாங்கள் வந்து தட்டி மறுபடியும் இருந்த இடத்துக்கு நீ எந்த இடத்துலேருந்து மேலே வந்தியோ அந்த மேல் இடத்துல இருந்து மறுபடியும் கீழே தள்ளப்படுவாய் அப்படின்றத உணர்த்துது ஒண்ணு இன்னொன்னு இறைவனுடைய பரம பதத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இத்தனை அனுபவங்களையும் பெற்றுக் கொண்டுதான் நீ வர வேண்டும் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் உணர்த்துவதற்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரம பதம் விளையாட்டு நமக்கு இருந்திருக்கு இது எப்படி ஒரு விளையாட்டு மூலமாக நமக்கு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லா விளையாட்டுமே அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க இதை இப்போது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலர் இந்த தாயம் விளையாடலாமா தாயம் விளையாண்டா வீட்டுக்கு ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா உருட்டி உருட்டி போடுறோம்ல அந்த சப்தம் வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பல்லாங்குழி விளையாடக்கூடாது வழிக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை பரம பதம் விளையாண்டா நாகம் கொத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க எல்லாமே விளையாடணும் விளையாடணுன்றதுக்காக அதிகாலையிலேயே எடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கூடாது அப்புறம் சாயந்தரம் விளக்கு வைக்கிற நேரத்துலேயும் விளையாடக்கூடாது நம்ம முன்னோர்கள் வ விளையாடக்கூடாதுன்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க எந்த நேரம்னு நம்ம பார்க்கணும் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா ஏ வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு உனக்கு ஓய்வாக இருக்கும்போது விளையாடு அதே போல் சாயந்தரம் வழிபாட்டுக்குரிய நேரம் சாயந்தர நேரம் விளக்கு வச்சதுக்கப்புறம் நீ இது விளையாடக்கூடாது அதுக்கு சொல்லுவாங்க நான் எல்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டியே சொல்லியிருக்காங்க சாயந்தர நேரத்தில் விளையாடக்கூடாது சாமி தூங்குற நேரம் தாயக்கட்டை நம்ம உருட்டி போட்டோம்னா அந்த சத்தம் வந்து அவருக்கு இடையூறை ஏற்படுத்தும் அதனால அப்படியெல்லாம் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சாயந்தரம் நம்ம வழிபாட்டுக்கு உரிய நேரம் அதனால் விளையாடக்கூடாது இன்னொன்று அந்த காலத்திலலாம் லைட் கிடையாது அந்த விளக்க வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கண் உத்து உத்து பார்த்துட்டு கண் ஏதாவது வீக் ஆயிருமோன்னு சொல்லிட்டு சாயந்தர நேரத்தில் விளையாடக்கூடாதும்பாங்க இன்னொன்று நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இரவு நேரத்தில் விளையாடக்கூடாது அது அதனால் விளக்கு வச்சதுக்கப்புறம் விளையாடாதீங்க சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் விளையாடலாம் கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு அப்போ தான் கிடைக்கும் மத்தியானம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் விளையாடலாம் அது விளையாண்டால் நமக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் அதை திரும்ப திரும்ப விளையாடணும்னு அதுக்குன்னு காலையிலேயும் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்தோன்னா வேலையெல்லாம் அப்படி நின்றும் இல்லை அதனால் காலையிலையும் விளையாடாதீங்க நமக்கு விளையாடணும்னா ஒரு பதினோரு மணி போல் பதினொன்று பன்னெண்டு மணி போல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு விளையாடலாம் சாயந்தரம் வந
நிறைய விஷயம் நான் முதல்லலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்படி தான் சேலஞ்சுக்கு விளையாண்டு பணம் வச்சு விளையாடுறாங்க தோற்று போனவனுக்கு கோவம் வந்து நிறைய தப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால் அந்த மாதிரி பணம் வச்சு விளையாடாதீங்க நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன பாரம்பரிய விளையாட்டை எப்போவுமே விட்டுறாதீங்க அவங்க அந்த காலத்தில் விளையாட சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்திருக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க சும்மா அப்படியே வீட்டில் விடக்கூடாது அவங்க சும்மா இருந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒன்று நினைப்பாங்க மனசு வந்து கெட்டு போயிடும்ன்றதுக்காக இப்படியெல்லாம் விளையாட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு குடும்பம் இல்லை குடும்பத்துக்குள்ளேயே விளையாடுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான விளையாட்டுகள் விளையாடுறது எப்போவுமே விட்டுறாதீங்க சரி இப்போ இந்த பல்லாங்குழி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இந்த பரம பதம் இல்லை தாயக்கட்டை விளையாடுறதுக்கெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நான் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் புதுசாக பார்க்குறவங்க விஹா டாட் ஆன்லைன்னா என்னன்னு நினைக்கலாம் கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஐ ஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ்லையே இருக்கும் அதில் பல்லாங்குழியில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சில விஹா ஆப் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஆப் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆப் கிடையாது கூகுளுக்கு போய் நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் வெப்சைட் தான் ஆன்லைன் வெப்சைட் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த ஃபாரின்லேருந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணவங்க இன்னும் வரலையேன்னு கவலைப்படுறீங்க கவலைப்படாதீங்க ஃப்ளைட் சில இடங்களுக்கு மட்டும்தான் விட்டுருக்காங்க நிறைய இடங்களுக்கு இன்னும் விட ஆரம்பிக்கல இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காரணமாகத்தான் நிற்கிது வரலையேன்னு நீங்கள் வந்து இங்கே கஸ்டமர் கேரில் சத்தம் போட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃப்ளைட்டு விட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ளைட் விட சொல்லி விட சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து அனுப்பி வச்சிடறோம் கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய பொருள்கள் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் எனக்கு தேவை சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்